ुकारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पाव पणासनो सव पाव पणासनो मंगलानं च सौवेसिं मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री दादा भगवान हे श्री दादा भगवान हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की सत्संग में बैठने की सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म मन वचन काया मन वचन काया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया आ प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सूचनों में सूचनों में समर्पित करता हूँ समर्पित करता हूँ मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ जय सच्चिदानंद जय सच्चिद बोलिए डॉक्टर साहब शेयर करने का ऑप्शन है सभी को जय जय सचिदानंद ये पद है ऋषभ अजीत पारस महावीर इसमें वो दीपक आनंद जी ने पहला पार्ट थोड़ा बताया था आगे कंटिन्यू करना है आ, से ये अलग अलग देवी देवताओं का वो नमन कर रहे हैं और उसका तीर्थ शंकर भगवान और उनके शासन देवी देवताओं को दीपक आनंद जी आप ही बात करिएगा इसमें ठीक है इसमें ये यहाँ से बहुचर मात्र वत्सल मूत्र बालकनी माँ रक्षिणी माता जी ना आंगलिया माँ आंगलिया माँ दीप्ती बोली सरवानी बहुचर माता जी जो है ना बहुचर माता जी है वो उनके मात्सल मित्र मुद्रा मतलब वो मुद्रा मतलब भाव भाव में आता है या उनके यानी वो जो बहुचर माता जी है हाँ। वो उनके लिए बताया है कि ये मातृवत्सल खून जिनमें प्रकट हुए है मुद्रा मतलब वो उनकी तो उनकी, उन, उनकी जो प्रतिमा है या उनके उनकी जो क्या बोलेंगे मूर्ति की जो रखी है ना वो ये दोहराती है क्या दो, क्या दो है मात्रुवाचल अच्छा उनकी उनका उनका भाव ऐसा है आउटलुक बोलते हैं ना आउटलुक अच्छा बालक नो माँ रक्षिणी माता ना माता ने आंग जीवता बोधी सर्वानी माता जी ना आंग आंगड़िया माँ 
यानी उनके अड़ोस पड़ोस में वो जीवती बोधी सर्वानी सर्वानी यानी बोध मिलता है उन उनसे उनसे बोध मिलता है जीवन का कैसे मातृ वत्सल से जिया जाए ऐसे उनकी वाणी सर्वानी सर्वानी मतलब वाणी 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 ऐसे वाणी का प्राप्ति होती है ऐसे हाँ बोधी बोध ले ऐसी वाणी मतलब ये वाणी मतलब दादाजी की वाणी की बात कर रहे हैं ये सो सब दादाजी में सब प्रकट है ना अच्छा लेकिन ऐसे बहुचर माता जी जैसे वो है वो ये तो समझ में आ गया था पौरुष ने पत्रिका बक्षक सी ने अर्पक सुंदरता पत्रिका की माँ निरपेक्ष आंखों सामने प्रेम न था ठीक है ये भद्रिकता देता है पौरुष को और स्त्री को सुंदरता देता है और तीसरा आगे है ब्रह्मांडी शुभ तत्व जो आंखों अंदर पूरी ने अंदर पूरी ने संदेश कल्याण आखा लोग घूमी ने माता जी के लिए बताया ब्रह्मांडी शुभ तत्व जे यानी जो छे सब तत्व है ना और अनेक यानी जो सही भद्रिकता गुण जो है ना सब आंखों अंदर पूरी ने यानी हमें अंदर समझ देते हैं कि ऐसे गुण होने चाहिए हमारे हमारे भावना में वो आ जाते हैं जैसे आंख में हम किसी को देख के आंख बंद करके समा लेते हैं ना अंदर कि अभी मैं भूलना नहीं चाहता हूँ उनको ऐसे आंखों अंदर पूरी ने मतलब ब्रह्मांड की कौन से होते हैं सारे सरल होना वो सब ये सरलता नहीं है ना तेड़ा मन बहुत है हम वही समझ सकते हैं किसी ने कहा है ना मुझे नहीं करना है मेरी मर्जी से जो करो वो सही है से से। सरलता भद्रिकता वो वो है सरलता आने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए सरल हुए बगैर आप मोक्ष नहीं जा सकते फिर आगे है श्री विष्णु वाहन सही ने वेता उड़ता व्यवस्थित गरुड़ देव शुभ दे लाभक भक्ति सेवा जी श्री पोचे ये शुभ और लाभक बताया है गरुड़ देव को मतलब ये मैं पूछना चाह रहा था गरुड़ देव जो है वो मतलब कौन है गरुड़ देव थोड़ा सा बता बताइए गरुड़ देव जो है गरुड़ गरुड़ देव वो एक पक्षी है गरुड़ बहुत बड़ा पक्षी होता है हाँ हाँ और विष्णु जी ऐसा है ना ये सब प्रतीक रखे हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं उड़ सकता है जा उड़ के जा सकते हैं तो उनका वाहन बताया है विष्णु भगवान का कृष्ण तो भगवान लेकिन दादाजी ने बताया था कि विष्णु ब्रह्मा महेश ये जो है मतलब सिंबॉलिक है ये कोई व्यक्ति नहीं है वो वो, वो उनकी वास्तविकता है लेकिन कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार बोले जाते हैं यानी वासुदेव नारायण हाँ हाँ वासुदेव नारायण उनकी जो पॉजिटिविटी है ना हकारात्मकता हाँ तो वो कहीं भी उनकी हकारात्मकता ये वाहन से पहुंचा सकते हैं अच्छा तो ये गरुड़ देव भी व्यक्ति है कि सिंबॉलिक है गरुड़ देव जैसे नहीं, 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 नहीं। वो गरुड़ देव ने जैसे वो क्या बोलते हैं रावण को जब उठा के लेके गए थे तब वो गरुड़ पक्षी ने उनका वो किया था ना उनका उनको बचाने की कोशिश की थी सांप का जो है वो सांप का जब नागपाश होता है ऐसा वो उसकी बात कर रहे जो सांप को ऐसे वो को सीरियल में दिखाया था कि रावण ने सांप वाला जो है बांध छोड़ा था तो हाँ वो, वो तो यानी वो ऐसा है ना कि वो वो ऐसे ही मरेगा नहीं उसके लिए जो उसका शस्त्र चाहिए वही कर सकता है क्योंकि ये सब आ, क्या बोले 
मुझे लगता है देव देव सर्जित होता है यह तब तब का ये सब होता था ना देवों का रक्षण तब था श्री विष्णु वाहन थे वेहता उल्टा व्यवस्थित है उसका मतलब ऐसा लगता है मुझे कि जैसे हमारी पॉजिटिव विष्णु अवतार यानी पॉजिटिविटी का अवतार जो हमें सब पॉजिटिव करना है और पॉजिटिविटी इतनी दृढ़ता से अंदर होती है कि संजोग भी हमें सहायता करता है यानी व्यवस्थित कुदरत भी हमें सहायता देती है तो जैसे उनका वाहन ऐसा बताया है यानी कुदरत उनको सहायता देती है जैसे रावण का पुष्पक वाहन था ना वो क्या बोलते हैं उनका वो उसको क्या बोलते हैं कुछ विमान था उनका जो विमान में जाके जाते थे ऐसे ऐसे उनको पॉजिटिविटी देती है क्योंकि हाँ ये ये गरुण गरुण देव जैसे सहायता करते हैं कुदरत सहायता करती है अपनी पॉजिटिविटी पहुंचाने के लिए वो शुभ और वो लाभक है भक्ति सेवा श्री प्रीति यानी उनकी उनकी जो प्रीति जो है यानी कुदरत भी सहायता करती है ऐसे पॉजिटिविटी वाले को आगे ये है शिव उपास्य शक्ति माँ अभया अवर्णा नम नम रम पर्वत पुत्री अपरा प्रेम परिवार नम नम ये राम का त्रिपुर भैरवी जो है ना त्रिपुर भैरवी गायत्री तारा लक्ष्मी पार्वती ये सब माता जी जो है द्वेषी निराग नार यानी द्वेष राग द्वेष से पर ऐसी ये, ये माता जी है नमामि ना अरि सुर सती यानी उनको नमन करने से हमारे दोष दूर होते हैं शिव उपास शक्ति माँ अभया अवर्णी नम यानी ऐसी जो शिव के उपासना करने वाली जो प्रकृति होती है वो अभय उनको वरदान मिलता है और ऐसे को मैं नमन करता हूँ ऐसे माता जी के गुण को नमन करने से वो गुण मेरे में प्रकट होते हैं राम राम का क्या लिखा है वो, कौन वो, वो कुछ बीज मंत्र होगा देखना पड़ेगा रम रिम रू करके जो बोलते हैं ना वो सब है अच्छा वो देखना पड़ेगा मुझे मैंने कोशिश किया था मिला नहीं आपको मिले तो पता वो बीज मन रहा हाँ। पर्वत पुत्री अपरा प्रेम परिवार अपरा मंत्री अपरा उसको क्या बोलते हैं जब अपरा याने रियल रियल भक्ति अच्छा। रियल भक्ति याने रियल जिसका स्नेह बनता है नहीं तो ये सब रिलेटिव है ना रियल में अच्छा, है। है। ये अपरा भक्ति बोलते हैं वो आखिर की भक्ति है अच्छा वो पर्वत पूरा पुत्री को उनको अपरा बोला मतलब वो रियल में वो रहते हैं ऐसा हम्म माता जी माता जी वो रियल में जी की बात है अच्छा वो, वो रियल में रहता है ऐसा ऐसा बोलना चाहिए हाँ भक्ति शिव जी के प्रति की भक्ति बताए ना शिव शिव उपास शिव शक्ति माँ यानी हमारी प्रकृति शिव जी को यानी ज्ञानी की आज्ञा को पालन करते हैं और उनके परिवार के प्रेम को नमन करते हैं ऐसा बोले हम्म प्रेम परिवार नमो 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 ऐसे ये सारा विश्व हमारा परिवार है ना लेकिन जब हम शिव उपासक बनते हैं तब सभी जीव मात्र शिव जी के दर्शन करेंगे तो किसके साथ हमारा झगड़ा होगा नहीं वो इस तरह से सारा विश्व हमारा जैसे परिवार हो जाता है नमो नमा बा, मतलब बार बार नमा ना दो बार हाँ, हो ये है आ, मंगल मूर्ति श्री गणपत गणपति जी सर्वस्वी जी सर्वस्वती सन्मुख साक्षात श्री रिद्धि सिद्धि गण अधिपति जी गंधर गौतम अपक्षपात गौतम मतलब गौतम मतलब जो है जो ज्ञान से भरपूर है इसे 
कविराज है भाई तो जो ज्ञान से भरपूर अपक्षपात गंदर है और फिर जो ये है श्री नंदी ना प्रश्न मतलब वो पूछ होता है स्पष्ट थी आंखो विकरण जागृत था वांका अहम शिंगड़ा माथी सीधा शिवना दर्शन था तो मतलब वो कह रहे हैं कि पूछ से के स्पर्श से नंदी जी का मुख कहाँ होता है शिव जी की तरफ होता है वो पूछे ना वो अहंकार का प्रतीक है अच्छा हाँ यानी उनके जैसा हमारा अहंकार पूरा आग्ञा आज्ञा दिन हो जाना चाहिए शिव जी के प्रति उनकी निष्ठा है ऐसे वहाँ का अहम सिंगड़ा मा थी वो दो है ना दो हाँ। दो सिंह में से ऐसा करके देखते है ऐसा करके अच्छा ऐसा ऐसा करके देखते है सब शिव जी के दर्शन होते है पता है अच्छा ये सब सिंबॉलिक है यानी दो दो व्यू पॉइंट से दो दृष्टि के व्यवहार से हमें शिव जी के दर्शन होंगे अच्छा ऐसा बता हम शिव स्वरूप होंगे वो हमारा अहम में शिव स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे वहाँ का अहम अहम है उसमें भी हम सीधा हाँ हमारा हमारा टेढ़ा अहम है ना टेढ़ेपन में ये दृष्टि से देखेंगे तो सीधापन हो जाएगा तो हाँ नहीं नहीं सीधा बने ना भगवान के दर्शन के प्रकृति की पहचान होगी और प्रकृति के प्रति जो हमारा झगड़ा है वो नहीं रहेगा एक सचिदान ओ अभी तो हम किसी को भी पूछ सकते हैं हाँ गिट्टा बेन अलवर बहुत दिन के बाद आए जय सचिदानंद बोलिए अभी एकदम कोई प्रश्न तो याद आने आ नहीं रहा है सब कुछ ऐसे होता है है आपको तो होना ही चाहिए अच्छा इतना धर्म ज्ञान करते हैं तो <laughs> हाँ दादाजी ने ना उसके बारे में अः मना जैसे निधि धासन में आ, क्या रहेगा हम आ, निधि ध्यासन के बारे में मेरे अंदर चल रहा था कि शरीर का निधि ध्यासन या अंदर के शुद्धात्म भगवान का निधि ध्यासन उसका हम कैसे क्लियर करेंगे मुझे जवाब देने का है बिल्कुल आपको जवाब देने का है कि ये जो निधि ध्यासन है तो निधि ध्यासन कैसे होता है तो के निधि ध्यासन चित्त का है चित्त से निधि ध्यासन होता है तो सही निधि ध्यासन कब होगा तो के जैसा शुद्ध चित्त होता जाता है वैसे उसको उसका निधि ध्यासन सही रह होता है निधि ध्यासन मैंने क्या कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता बहन हूँ रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ ये ये निधि ध्यासन हो गया आपका नहीं तो निधि ध्यासन में निधि ये तो आ, ये तो खुद की प्रकृति की बात हुई ना वन हम ये, करेंगे ये, किसका ये ये समझ के साथ है निधि ध्यासन है आपको क्रिया के साथ निधि ध्यासन अलग है क्रिया में निधि ध्यासन करना है तो कोई अब फोटो है कोई मूर्ति है उसको आपको आप उसको देखा करेंगे तो वो फोटो और मूर्ति का स्थूल निधि ध्यासन हुआ लेकिन वो तो स्थूल भाग का रहा ना वो स्थूल भाग कर रहा हो और ये जो सूक्ष्म भाग मतलब आपको दृष्टि मिली है दृष्टि प्राप्त हुई है उसके बाद आपका निधि ध्यासन कहाँ रहेगा मतलब आपका चित्त कहाँ रहेगा शुद्ध आत्मा पे हाँ समझ में आया तो वो शुद्ध आत्मा में जो चित्त रहता है उसको ही उसको निधि ध्यासन कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है हाँ, फिर वो तो में रहा ना में से ही तो सब करने का है दृष्टि हाँ। मतलब क्या दृष्टि का मतलब क्या दृष्टि का दृष्टि यानी कि 
उसमें मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी ये का मतलब क्या दृष्टि का मतलब कैसे समझाऊ तो आप क्या पूछना चाह रहे दृष्टि ये आपकी सही जो समझ है उसको दृष्टि कहेंगे हाँ समझ में आया हम्म आपकी जो सही समझ है वो दृष्टि है तो आपकी दृष्टि में अभी क्या रहेगा हम्म तो वही निधि दियासन है अच्छा बाई रिलेटिव बाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता बहन हूँ रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ तो ये आपका निधि दियासन हो गया हम्म और जो शुद्ध आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा में रहेगा वो प्रकृति फाइल नंबर एक क्या क्या कर रही है हाँ है ना तो फाइल हाँ। नंबर एक तो आ, फाइल नंबर एक तो अपना जो दैनिक है आ, वो रूटीन वर्क तो तो चलता ही रहता है फिर उसमें देखना क्या रहेगा फिर इसमें देखना क्या देखना क्या रहेगा तो क्या गलतियां देखने के लिए रहेगी फाइल नंबर एक की कहाँ कहाँ गलतियां होती है फाइल नंबर एक को देखा कब कहलाएगा हम्म आपने एक भी फाइल नंबर एक की एक भी आपको गलती नहीं दिखती है तो आपने फाइल नंबर एक को देखा ही नहीं है हम्म गीता बहन समझ में आता है हम्म आप नहीं और और दूसरी बात ये भी है ना कि दिन भर कुछ गलतियां तो होती नहीं है ना <laughs> गलतियां होती नहीं तो फिर फाइल नंबर एक मिलती क्यों फाइल नंबर एक को देख फाइल नंबर एक को देखा कब कहलाएगा कि आपने आपको जितनी भी आपकी गलतियां होती रहती है वो आपको दिखती गई उसको आपने फाइल नंबर एक को देखा कहलाता है हुँ. और गलतियां तो तभी दिखेंगी ना जब हम सत्संग के परिचय में रहेंगे क्योंकि सत्संग ही तो हमारा आईना है ना वहीं से तो पता चलेगा कि exactly. गलती क्या है और सही क्या है क्योंकि बहुत बढ़िया बात बताइए आईना मान रखा है सत्संग है ना वो अपना आईना है जैसे है वैसे कब दिखेंगे तो के सत्संग के परिचय से ही जैसे है वैसे दिखेंगे सत्संग का परिचय नहीं रहता है तो अपने जैसे है वैसे नहीं दिखते हैं हाँ। बराबर नहीं निधि हाँ। कब रहेगा तो जैसे आपकी समझ जितनी भी सही हो जाती जा, जाती है जितनी भी सही हो जाती है जितनी भी सही हो जाती है उस तरह से फिर निधि दियासन ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है जैसे ना प्रकृति में प्रकृति में कोई विचार आया या कोई गलती प्रकृति की गलती है और दिख रही है कि ये गलती है तो फिर उसको भाव से सही उसको शुद्ध मतलब भाव के द्वारा ही सही किया जाएगा ना प्रकृति की गलती आप बताओ प्रकृति की गलती बहुत सारे विचार विचार आ रहे हैं किसी के प्रति देश के भी विचार आए अब प्रकृति के प्रकृति से किसी को हार्ट भी हो जाता है कोई शब्द भी ऐसा निकल जाता है संभाव संभाव नहीं रह पाता प्रकृति के द्वारा प्रकृति में जैसे सब विचार आते हैं ना किताब तो अपना अप, अपनी गलती कहाँ पे होती है वो समझ में हम्म जो प्रकृति में जो भी विचार आते हैं उसमें अपन साइन करते हैं ना वहां पे गलती है अच्छा आ रहे हैं वो तो डिस्चार्ज में है हाँ उस वहां पे साइन कर देते हैं किसी के प्रति गलत विचार आया ने कि ये इंसान बैठा है ये इंसान वैसा है ये इसने ऐसा करा इसने ऐसा बोला इसने इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जो विचार आते हैं उसमें उसके प्रति अपने को जो भी अच्छे बुरे विचार आते हैं वहां पे साइन कर देते हैं हाँ ये ऐसा ही है वहां पे साइन कर देते है वहां पे गलती है हम्म विचार जो आते हैं वहां पे गलती नहीं है हम्म लेकिन जो विचार आते हैं उसमें अपनी साइन हो जाती है वहां पे गलती है हम्म 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 साइन नहीं करने की है वहीं पे अपना ज्ञान काम करता है जहां पे साइन करने का आता है ना ये ये किसी ने किसी ने आपको एक कागज दिया वो कागज पढ़ते पढ़ते तो अपने समझो के दो मिनट का है पांच मिनट का है कागज और लास्ट में साइन करते हैं ना तो ये कागज पढ़ते हैं 
तो पढ़ने से कोई जिम्मेदारी आती है नहीं आएगी जिम्मेदारी कब आएगी हम्म जिम्मेदारी कब आएगी सिग्नेचर करने से है सिग्नेचर करने से सिग्नेचर करने से जिम्मेदारी आई है हम्म ये सब जो जिम्मेदारी आई है ना जहाँ पे भी अपने को टेंशन होता है जहां जहां पे भी दुख होता है जहां पे भी असर होती है हम्म वो सब जगह पे अपने ने सिग्नेचर किया है अपना हम्म अच्छा लगा वहां सिग्नेचर कर दिया कि ये सही है हम्म बुरा लगा वहां सिग्नेचर कर दिया ये गलत है तो ये जिम्मेदारी आई है व्यवहार में जहां जहां पे भी आपको भार लगता है जहां जहां पे भी आपको असर होती है जहां जहां पे आपको दुख होता है वहां पे सिग्नेचर किया है हम्म हम्म आया ये, ये जो विचार आते हैं विचार की विचार की दिक्कत नहीं है लेकिन वहां पे अपने को जो ज्ञान मिला है समझ मिली है वो समझ की का उपयोग करने का है वही तो उपयोग करने का है बाकी कहाँ उपयोग है हम्म हम्म उपयोग उसी को कहते हैं आत्मा में जो रहने का है ये व्यवहार को ही आत्मा में रहे ये कहलाता है क्योंकि आत्मा में है उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके मन में विचार आते हैं उसके उससे आप अलग हुए कि नहीं हुए हाँ जब अलग हुए तो क्या हुआ कि ये मन जो है उसके आप ज्ञाता दस्टा हो गए ना हम्म तो आप मन के ज्ञाता दस्टा हो गए तो आपकी सीट कहाँ पे हो गई तो आपकी सीट कहाँ पे हुई शुद्ध आत्मा में तो शुद्ध आत्मा में आने की कोई प्रक्रिया करने की है नहीं कि जो शुद्ध जो जो अपने अंदर विचार आते हैं जो भी मन वचन काया का जो भी व्यवहार है वो व्यवहार में अपनी अप, अपना सिग्नेचर मतलब वहां पे जो अहंकार है वो उसके साथ मिक्स नहीं होता है तो आप शुद्धात्मा में आ गए हम्म बहुत बड़ी बात है दादा भगवान बड़ी बात है ये ये दादा भगवान के ये सब बात करते हैं ना गीता जी तो दादा भगवान के प्रति इतना अहो अहो होता है ये दादा भगवान ने कितना बड़ा अपने को ये इतनी सरल भाषा में सब कुछ दे दिया हाँ कितनी बड़ी बात है ये और ये दादा की कृपा कैसी है कि अपन ये ये काल में ऐसा समझने की क्षमता ही नहीं है मेरे में तो है ही नहीं बिल्कुल फिर भी अपने को ये समझ में आता है तो कितनी बड़ी कृपा है ये ठीक बात है पूरा हिमालय में जाके उल्टा लटकेंगे ना इसके लिए हिमालय में जाते हैं कि कुछ आत्मा का अनुभव हो और अपने को संसार में रहते रहते खाना खाने की कोई बात नहीं है पीने की कोई बात नहीं है कुछ भी करने की बात नहीं है समझ में आया और सब कुछ करते करते अपन ये आत्मा में रह सकते सिर्फ ऐसी दृष्टि दी ऐसी समझ दी और आत्मा में आ गए एक है ना जैसे अपन चरण विधि करते हैं है ना तो चरण विधि में मना इसको डिस्चार्ज में लेंगे या लाइव में लेंगे कैसे इसको समझेंगे क्योंकि कुछ शब्द तो इसके लाइव के आते हैं कुछ डिस्चार्ज के आते हैं समझ में नहीं आया गीता मतलब जैसे चरण विधि हम कर रहे हैं ठीक तो है हमारा उदय कर्म है या हम उसके लिए और कहीं आ, या लाइव होकर हम उसको पुरुषार्थ कर रहे हैं मतलब उसको पुरुषार्थ में लेंगे या डिस्चार्ज में लेंगे नहीं ये निश्चय में आएगा निश्चय में आएगा निश्चय में आएगा आपको आपको मनुष्य भाव मिला है और मनुष्य भाव में आपको ये जो आपका निश्चय है आपको मनुष्य भाव के साथ ये जो निश्चय मिला है अगर अपन ये नक्की करते हैं 
कि ये करना है करना है करना है अपन जितना भी जो भी नक्की करते हैं वो होके रहेगा हम्म समझ में आया ये निश्चय है बाकी कोई भी गति में वो निश्चय नहीं कर सकता है हम्म तो ये लाइव अंतस्करण करता है निश्चय है ना नहीं अपनी अपनी जो अपनी जो समझ है कि ये जो अपने को क्या मिला है जैसे कि कोई डॉक्टर बनने का निश्चय कैसे करता है पहले अंदर निश्चय करेगा फिर पढ़ाई करेगा उसको उस उसको ऐसा कुछ देखा ना उसमें समझ में आया कोई इंजीनियर बनने का निश्चय कैसे करेगा उसने कुछ देखा ना तो उसी तरह अपने को ये जो चरण विधि मिली है उसमें अपने को समझ में आना चाहिए कि कितनी बड़ी चीज अपने को ये मिली है तो उस हिसाब से ये निश्चय होता है हाँ निश्चय अभी का रहेगा परिणाम आगे का रहेगा ये गीता बहन ये आप एक 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 दिन आप पूरा ये निश्चय के साथ ही विधि करते हैं ना तो आपको के हमको हम सबकी बात करते हैं पता नहीं चलता है ये दिन जो निकलता है ना कितना अच्छी तरह से निकल जाता है कितने कषाय कम हो जाते हैं कितने हाँ। दुख कम हो जाते हैं लेकिन हाँ। अपने को तो अपने को तो लगता है कि मैं अच्छा सब ये व्यवहार ये मैं सब बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ मेरी अच्छी समझ हो गई इसके लिए सब अच्छा ना ये विधि करिए इसके लिए है ठीक <laughs> बात है ये कुछ इसमें अपना कुछ नहीं है ये विधि करिए इसलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है बहुत बड़ी बात है गीता में बड़ी बात है बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है ये ये निश्चय है अपना ये है ना जैसे ये जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान की दादाजी ने जो हमें शुद्धात्म पद में बिठाया तो हमें केवल दर्शन कराया है ना और इसमें ना क्रमिक मार्ग में पहले केवल दर्शन और फिर केवल ज्ञान है ना और अक्रम में केवल दर्शन और फिर केवल ज्ञान ऐसे नहीं, नहीं पहले अक्रम में पहले पूरा केवल ज्ञान देते हैं दादा भगवान को केवल ज्ञान हुआ केवल ज्ञान तो दादा भगवान ने जो जो हुआ दादा भगवान को वो ही अपने को दिया लेकिन ये काल के प्रभाव से ये पूरा जो सरकमटेंसी है वो काल के प्रभाव से पूरे मिलते नहीं है समझा तो वो अभी आपको हुआ है केवल ज्ञान लेकिन केवल दर्शन पे अटकते हैं लेकिन जा रहे हैं जो पूर्ण होती है व्यवहार व्यवहार जो आपका व्यवहार पूरा बाकी रख के दिया है समझा कि व्यवहार पूर्ण हो जाता तो ये ये केवल ज्ञानी आपको रहता अच्छा समझ में आया आपका आपने अपने पुरुषार्थ से आपके व्यवहार को निपटा के पूरा निपटा दिया होता तो ये आपको ये उसके बाद जो आपको ज्ञान होता तो वो केवल ज्ञानी रहता लेकिन ये व्यवहार निपटाने का बाकी है व्यवहार निपटाने का बाकी है क्या मतलब क्या तो कि ये जो आज्ञा पूर्वक से जो पूरा व्यवहार है वो देखने और जानने का बाकी है समझ में तो ये देखने और जानने का बाकी जो है तो आज्ञा पूर्वक से जितना भी व्यवहार होता जाएगा तो ये अपन केवल ज्ञान के व्यवहार से भी पूरा केवल ज्ञान हो जाता है निश्चय में अपन केवल ज्ञान में ही है व्यवहार सिर्फ बाकी है हम्म और ये व्यवहार से जो बाकी है वो आज्ञा पूर्वक से उस व्यवहार की पूर्ण होती हो करने की है आज्ञा पूर्वक से व्यवहार की पूर्ण होती हो गई तो केवल ज्ञान आपके पास है ही हम्म और जैसे ना हमारे जो आ, आ, पिछले जो हमने ज्ञान विधि ली है शुद्धात्म पद पे जब से हमको दादाजी ने प्रती कराई है उससे पहले पहले के तो अज्ञान दशा में ही हमारे जो डिस्चार्ज वाला पार्ट था उसमें हम तन्मयकार होते ही थे तो उनको इरेज करने का क्या रहेगा उसको उसको कुछ नहीं करने का है जैसे अभी अभी आप जो आपको ज्ञान मिला है और आप 
जितनी भी ज्ञान में जितनी भी आपकी समझ है वो समझ के साथ जितना भी व्यवहार करते हैं मतलब आज्ञापूर्वक से जो भी व्यवहार करते हैं तो वो आपको जमा हो होता रहता है समझ में आया ये शुद्धात्मा का पांचवी आज्ञा जो है ना शुद्धात्मा का चौपड़ा वो उसमें उधार साइड नहीं है जमा साइड ही है तो जो भी आप आज्ञा में रहते हैं तो वो जमा हो जाता जमा होता रहता है जमा होता रहता है जमा होता रहता है समझ में आया तो ये जो जमा होता रहता है तो ये जो व्यवहार की पूर्णाहूति इस तरह से पूरी पूर्णाहूति हो जाती है आज्ञा में रहके पिछला जो है उसको कुछ करने का नहीं है तो फिर सामायिक में हम क्या देखते हैं फिर सामायिक में तो जो जिस तरह से आप सामायिक करते हैं कि भाई ये चीज के लिए सामायिक करने का है तो सामायिक से क्या होता है कि आपको जो भी नहीं दिखता है आप आप जो व्यवहार में है और व्यवहार के समय आपको जो नहीं दिखता है तो आप जब शांति से बैठेंगे आंख आंख बंद करके देखेंगे तो आपको वो सब चीज दिखती है हाँ। तुरंत होती है हाँ और ये जो दिखती है तो ये जो प्रयोग है सामायिक का तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको इसी तरह से सामायिक करने का है ये जो सामायिक है वो सामायिक के प्रयोग से फिर आपको ये जो करते जाएंगे इसके हिसाब से फिर आपको दिन भर हरते फिरते खाते पीते काम करते करते फिर ये रहता जाएगा देखना आप हाँ। समझ में तो फिर वो भी सामायिक हो गया हम्म जितना भी आपने गीता बहन को देखा जितने भी गीता बहन के व्यवहार आपको समझ में आए और गलतियां समझ में आई वो सब सामायिक है एक है ना जो तीर्थंकर भगवान चौबीसी में जो तीर्थंकर भगवान आते हैं तो ऋषभदेव भगवान भरत क्षेत्र में ही थे भरत क्षेत्र में ही था उनका भरत क्षेत्र में ही थे वो है उस समय कौन सा आरा चल रहा था वो मेरे ख्याल से तीसरे की पूर्ण होती और चौथे की शुरुआत ऐसा सुना है मैंने ऋषभदेव भगवान के समय वो तो बहुत पहले तीसरे आरे की पूर्ण होती और चौथे आरे की शुरुआत अच्छा उसमें भरत क्षेत्र में थे हम्म तो उनके समय में भी कुछ जैसे वो भी राजा ही थे ऋषभदेव भगवान भी और उन उनको भी वैराग्य की वृत्ति उनको पहले से ही उन्होंने वो निश्चय किया तो वो उसके रूपक में आया हम्म उस समय है ना जब ये तीर्थंकर है तीर्थंकर जो बीज पड़ता है तो उसमें उसको जो जगत कल्याण की जो भावना है उसके हिसाब से तीर्थंकर बीज पड़ता है जगत कल्याण की भावना से हाँ जगत कल्याण पूर्व भाव में पूर्व भाव में जगत कल्याण की भावना भावना रही तो फिर तीर्थंकर का बीज पड़ता है लेकिन उदय कर्म में तो उनको भी वैसे राजा होना और सब प्रजा का देखना और ये और वो सब फिर कहीं से उनको वैराग्य व्रति आना व्यवहार तो उनका भी देखने में तो वैसा ही लगता है जैसे सामान्य लोगों का ही था आ, कल मैं उनकी कोई एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी उसमें था ये कैसा है कि ये जो भी ये जो दृष्टि है वो मेन चीज है हम्म वो वो आपके आपके व्यवहार को चेंज नहीं करती है आप, आपको सही समझ देती है तो सही समझ से क्या होता है कि जो भी उसकी अज्ञानता है और अज्ञानता के हिसाब से जो उसको क्रोध बान मायल और राग द्वेश होते हैं तो वो अज्ञानता से वो मुक्त होता है समझ में आया क्रिया तो है ही नहीं क्रिया तो जो भी अपनी क्रिया है वैसे ही उनकी क्रिया है क्रिया में कोई चेंज नहीं होता है चेंज नहीं है हाँ। सिर्फ दृष्टि 
में फर्क है दृष्टि में दृष्टि वही समझ दृष्टि यानी समझ हाँ अर्जुन को भी भगवान ने वही दृष्टि समझ वाली दृष्टि ही दी थी हाँ दृष्टि की ही दृष्टि की ही बात रहेगी हाँ। उसकी दृष्टि सही हो गई हाँ दृष्टि सही हो गई तो वो उसका देखने का और जानने का जो व्यवहार है वो अहंकार रहित हो गया अहंकार रहित हो गया मतलब क्या तो क्या अपन जो देखते हैं तो उसको ही सही मानते हैं जो सुनते हैं उसको ही सही मानते हैं जो बोलते हैं उसको ही सही मानते हैं क्योंकि तो अपना जो व्यवहार है वो अहंकार के साथ है समझ में तो और जिसको दृष्टि से व्यवहार करता है अपने को जो दृष्टि मिली है और अपन दृष्टि से व्यवहार करते हैं तो वो अहंकार रहित व्यवहार हो गया एक है ना दादाजी का एक वो और था कि उसमें मैं पढ़ रही थी कि जो अपने कषाय है कषाय में क्रोध मान माया लोभ तो कहते कि लोभ वाली ग्रंथि अंतिम छोर में मतलब आठ गुंठाने के के क्रॉस करने के बाद जाती है हाँ। और आठ गुंठाने में बोल रहे हैं कि आपका आपके उसकी केवल दर्शन की समझ पक्कम पक्का खुली हो जाती है तो वहां थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि वो पहले ही जानी चाहिए ना वो नहीं ऐसा है कि ये क्रमिक मार्ग की बात है अच्छा ये मार्ग ही दो, दो दो मार्ग ही अलग है ये और अपना अक्रम मार्ग है अक्रम मार्ग में कैसा है तो कि जो क्रोध मान माया लो भ्रागद्वेश है वो आपको जो दृष्टि मिली है उस उसके हिसाब से फिर ये क्रोध मान माया लोग किसके हुए ये तो प्रकृति के हुए मतलब किसके हुए लेकिन फाइल नंबर एक के हाँ गीता बहन के हुए हाँ। और आप शुद्धात्मा हो गए हाँ। अक्रम अक्रम की ये बलि आ रही है समझ में आया वो हाँ। वो पहला गुण स्थान दूसरा गुण स्थान तीसरा गुण स्थान पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा दस दसवें भी आप आके फिर पहले पे चला चला जाता है वो पूरी पूरा अलग है और वो क्रमिक मार्ग का विषय रहेगा ना हाँ, हाँ। और क्रमिक मार्ग लाभ कब करता है जब मन वचन का है कि एकाद मता होती है तब क्रमिक मार्ग लाभ करता है और मन वचन का है कि एकाद मता नहीं है तो वो क्रमिक मार्ग क्यों लाभ नहीं करता है कि उसकी मन वचन का है कि एकाद मता है नहीं जो बोलता है वो जो देखता है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है वो समझता नहीं है और जो समझता है वो करता नहीं है हम्म पूरा सब अलग अलग है उसका हम्म और मन वचन का है कि एकात्मता है तो उसमें जो जो क्रमिक मार्ग है तो जो जो उसका जो भाव है वो भाव के हिसाब से उसका पूरा व्यवहार रहेगा हम्म अभी तो कैसा है कि दिखेगा धर्म करता है लेकिन धर्म के आड़ में क्या करेगा अधर्म होगा हम्म समझ में आया हम्म तो ये बात है तो ये अभी इसके लिए ये क्रमिक मार्ग अः मार्ग बंद है और इसके हिसाब से दादा भगवान ने अक्रम मार्ग किया हम्म और अक्रम मार्ग में इस तरह से नहीं है अक्रम मार्ग में तो आपको दृष्टि प्राप्त हो गई और आप अब जो दृष्टि प्राप्त हुई है उस तरह से आप पूरा व्यवहार करेंगे हम्म तो वो आप वो आपको पूर्णता तक तक ले जाता है हम्म ये ना जैसे कली काल में कली काल में अक्रम बार मार्ग दादाजी ने निकाला और और जो अन्य जो युग थे वहां तो आ, मना वहां तो आत्माओं को संपूर्ण मतलब प्रकृति को संपूर्ण फैसिलिटी और सब उम्र भी अच्छी रोग भी शरीर में नहीं थे और हर चीज उनको अवेलेबल होती थी क्योंकि प्रकृति के पास इतना सब था ना 
तो उनको तो मुक्ति की चाहिए नहीं होती होगी ना वहां पर तो क्योंकि जहां बंधन महसूस होता है वही तो मुक्ति की चाह होती है बराबर है लेकिन मुक्ति की चाह दोनों तरफ अलग अलग है जैसे ये काल में उसको इतनी आधी व्याधि उपाधि है उस तरह से उसको मुक्ति की चाह होती है हाँ। और अच्छे काल में उसको सब कुछ मिलता है फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है अच्छा हम्म उस तरह से उसको मुक्ति की चाह होती है अच्छा उसको उस तरीके से होती है हाँ जैसे ये चौबीस तीर्थंकर है नौ वासुदेव नौ प्रति वासुदेव चक्रवर्ती है चक्रवर्ती जो है तो उनके पास सब कुछ होता है हम्म लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसको पता चलता है कि मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन अभी मेरे अंदर से क्रोध मान माया लोग राग द्वेष गए नहीं है तो मैं दुखी ही हूं हम्म हम्म समझ में तो सही में दुख कहाँ पे है तो के ये अवस्था में नहीं है अपन को क्या लगता है कि प्रकृति अच्छी है शरीर अच्छा है आसपास सब कुछ अच्छा है समझ में तो वहां पे सुख नहीं है ये जो क्रोध मान माया लो ब्राग द्वेष है वो जहां पे नहीं होते हैं वहां पे सुख है मतलब आत्मा में सुख है हम्म ये तो ना अभी इतना जो दादाजी का ज्ञान सुनाना तभी मालूम चला कि संसार की जो संसार में हम सत्ता में संबंधों में संपत्ति में जो सुख की चाह रखते थे वहां तो सुख का आभास मात्र है वहां सुख है ही नहीं तो वहां से मिलेगा कहाँ और हम वहीं से ही सुख ढूंढने की कोशिश करते थे संबंधों में सुख नहीं मिले कल मैं अंदर वही सोच रही थी कि संबंधों में सुख नहीं मिलने से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है सही बात है उसकी रातों की नींद खराब हो जाती है कितने लोगों को मैंने ऐसे देखा है तो मैंने कहा कि जहाँ सुख है ही नहीं वहां सुख ढूंढने ढूंढे और जहाँ सुख है वहां हमें मालूम ही नहीं है वहां खो जाए ही नहीं बराबर ये बड़ी भारी विडम्बना है कि जहाँ तो, सुख ढूंढ रहे वहां तो है ही नहीं अपने को दादा भगवान मिले ने तो ये सब लेकिन ये अभी ये फाइल नंबर एक के अंदर ही ये सब देखने का है की अभी ये संबंधो में सुख ढूंढता है हाँ। तो अभी पैसे में सुख ढूंढता हाँ। है हाँ। मकान मिलकत में गाड़ियों में सुख ढूंढता है हाँ। समझ में आया ना तो ये फाइल नंबर एक को ये बताने का है मेरे को किसी से कि कोई भी है तो उससे कुछ बात नहीं करने की सिर्फ ये फाइल नंबर एक के लिए जो ज्ञान है समझ है दृष्टि है सिर्फ फाइल नंबर एक के लिए है और हाँ, किसी के लिए तो है हाँ वो बात तो है लेकिन वही अहो भाव दादा के प्रति वही हो रहा था कि देखो जहाँ सुख ढूंढते हैं और वहां नहीं मिलता अज्ञानता में हम भी तो वही सब करते थे हाँ, और आ, आज भी आज भी यही यही होता है आज भी यही होता है लेकिन क्या है कि पहले ये सब दिखता नहीं था हाँ अब दिखने लगा पहले हिरण मुझे दिखता नहीं, नहीं, नहीं था कि हिरण ये सब करता है लेकिन ये दृष्टि मिली ये उजाला हुआ तो अब मेरे को उजाला हुआ तो दिखे हाँ दिखने लगा सच में तभी तभी बोलते हैं ज्ञान प्रकाश आत्मा ज्ञान प्रकाश स्वरूप है है ना प्रकाश स्वरूप प्रकाश खुला हुआ हाँ प्रकाश खुला हुआ ना तो मालूम चला ज्ञान प्रकाश दर्शन प्रकाश इसको कहते हैं हाँ हाँ अभी लेकिन है ना प्रकृति तो जैसे अभी भी वो जो पहले की आदत पड़ी हुई है ना शिव भगवान की ओर जाएगी निगा या, या वैष्णो देवी माँ की ओर जाएगी या जो जो हनुमान जी हैं जिन जिन को जिन जिन को प्रकृति चाहती थी प्रकृति को उनके प्रति चाह रहती थी अभी पूरा मालूम चला कि व्यवस्थित शक्ति ही सारी करता है और ये देव तो सिर्फ हमारे पूजनीय हैं सहाय हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मन है ना वही जाता है उन्हीं के प्रति प्रकृति है ना उनसे पोषण कोशिश करती है कि अपने को ये जो अपन नमस्कार करने का है तो ये दादा भगवान दादा भगवान की साक्षी में नमस्कार करने का है तो ये जो नमस्कार है वो आपको पूरा फल देंगे आप जिसको भी मानते हो उसको आपको जो नमस्कार पहले करते थे तो क्या करते थे 
तो कि ये सामने है वे, वे भगवान है और ये मैं भक्त हूँ <laughs> समझ में आया अभी ये समझ मिली दृष्टि प्राप्त हुई तो समझ में आया कि मेरा स्वरूप ही भगवान स्वरूप है परमात्मा स्वरूप मेरा है <laughs> तो ये उसको साक्षी में रख के नमस्कार करता हूँ तो जिसको भी आप नमस्कार करते हैं ना उसको नमस्कार पहुंचेगा क्योंकि तो जो आपके अंदर जो परमात्मा है वो ही परमात्मा वहां पे है <laughs> तो सही नमस्कार पहुंचता है इस तरह से हाँ। समझ में आया हाँ। हाँ। ये सही नमस्कार पहुंचेगा हाँ। वो ना क, क, मुझे ये भी विचार अंदर चल रहा था कि भय तो कभी जाता ही नहीं था यदि आ, हमें नहीं मालूम चलता कि व्यवस्थित शक्ति का पूरा जो परमाणु की संरचनाओं से जो अवस्था बनी है यदि इसके ऊपर दृष्टि ना खुली होती तो अंदर से भय प्रकृति को भय वाला पाठ कभी जाना बहुत मुश्किल होता है ये ये भय भय मेन चीज क्या है ये भय क्यों लगता है तो के के मेरा नाम हिरन नहीं मैं ही हिरन हूँ <laughs> मेरा सुन तो ये जो ये तो विनाशी है <laughs> और इसको कभी भी कुछ भी हो सकता है <laughs> समझ में आया लेकिन सही में पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये मेरा जो स्वरूप है कभी मरने वाला नहीं है कभी दुखी होने वाला नहीं है समझ में आया तो ये ये जो बाइफरकेशन हुआ सेपरेटेशन हुआ कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूं बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं तो मैं तो मेरा स्वरूप तो शुद्धात्मा है अब मेरे को किससे भय रखने का है मेन <laughs> यहाँ पे है ये जो आपकी रॉन्ग बिलीफ जो रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर करी दादा भगवान ने रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर होने से ये आप भय मुक्त होते हैं समझ में आया पहले भी अपने को पता था ना कि ये प्रारंभ कर्म तो पता था ही ना कि जो प्रारंभ में है वो मिलेगा पुण्य में है वो मिलेगा लेकिन भय क्यों लगता था ये बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूं बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं ये दृष्टि नहीं थी अपने पास Hmm. अभी ये दृष्टि प्राप्त हुई और ये अनुभव में आता है उसके हिसाब से भय भय चला जाता है hmm. समझ में आया ना हाँ पहले बाधा पीड़ा भी शरीर को आती थी तो वही रहता था मुझे दुखता है मुझे दुखता हाँ, है मुझे दुखता है हाँ. अब बिल्कुल दृष्टि में रहता है कि हालांकि वो पीड़ा तो होती है वो तो महसूस तो होती है लेकिन हाँ. दृष्टि में तो रहता है कि शरीर को है मुझको नहीं है हाँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ हाँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ हाँ। और लोग हैं अभी ना एक है ओके ठीक है जय जय सत्यदान एक छोटा सा प्रश्न है ये पद है तारे छुटू हो संसार थी सीढ़ी सिक्सटी टू इसमें ये पैराग्राफ है फरी फरी ने एक जवाब विचारे निश्चय मन संग्राम आ भाव सुधरे हो के ना सुधरे हो पंडित जो भाव अबा सेकेंड लाइन तो समझ में आ रहा है फर्स्ट लाइन थोड़ा नहीं समझ में आना थोड़ा फरी फरी ने एक जवाब विचारे निश्चय मन संग्राम फरी फरी ने एक बात में दोबारा दोबारा दादाजी एक ही बात बता रहे हैं एक ही बात करते हैं कि ये जो ये तो ये जो तू विचार ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूँ रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ तो ये जो मन जो साथ में है मैंने ये सोचा तो ये जो मन का संगात है वो टूट जाएगा ये दोबारा दोबारा कौन सी बात बता रहे हैं कि मैं मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूँ रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ परी फरी ने वही होता ना मतलब कि दोबारा 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 होता है कि घूम घूम कर होता है मुझे ये घूम 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 के घूम घूम के यही बात बताई रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूँ रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ सभी को ये बात बताते हैं दादाजी हाँ, हाँ, तो उससे उससे जो है मतलब वो मन का संग्राम कौन सा कौन सा मन का संग्राम की बात मन मन का संग्राम मन से ही होता है ना मैं हिरन हूँ अच्छा 
वो विचार आते हैं तो उससे उसमें फिर आगे सब उलझन हो जाती है उसमें तो वो वो क्लियर वो क्लियर हो जाता है तो मन क्या उससे शांत होता है कैसे कैसे होता है थोड़ा ये ये, ये फरी फरी ने कहा घूम फिर के यही बात कहते हैं कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूँ रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ समझ में आया तो ये जो मन का संगत है वो मन मन मेरा नहीं रहा मैं शुद्धात्मा हो गया विचार मेरे नहीं रहे मैं शुद्धात्मा हूँ अच्छा जब मन मेरा नहीं रहा तो फिर उसका संग्राम मन शांत होने लगता है ऐसा मन शांत हो जाता है तो इसको विचार करना है ये बोल रहे वो दादाजी बोल रहे विचार करने के लिए बोल हाँ मन का मन में जो विचार आते हैं ना वो जो परेशान कर देते हैं लेकिन ये जो परेशानी है वो एक ही बात से निपट सकती है कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से हिरेन हूँ बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ तो ये जो लिखा है ना विचार मिटे मतलब विचार विचार ये विचार करने पे हम ये मन का संग्राम मिटेंगे कि हाँ ये ये दृष्टि विचार में अच्छा, ये दृष्टि का उपयोग अच्छा ऐसा हम्म विचार से ये दृष्टि का उपयोग करने का है दृष्टि के उपयोग को ये विचार कहते हैं अच्छा ऐसे विचार करने से मन का संग्राम हम्म धन्यवाद जय श्री सचिदानंद अभी पांच मिनट है जल्दी क्लोज करने का ऑर्डर नहीं है ओके गीता बहन बोलिए जय सचिदानंद जय सचिदानंद कल है ना हम लोग बिरजू सिंह जी का जन्म जन्म दिवस का प्रोग्राम था मंदिर पे तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे तो बोल रहे थे वो कि तेरह वर्ष हो गए उनको ज्ञान विधि लिए हुए और चौदह वर्ष में पूर्ण हो जाता है इस ज्ञान की प्रक्रिया है ना तो हमने भी आपवाणी में पढ़ा था कि चौदह वर्ष के बाद मतलब वो कह रहे मैं धूमधाम से चौदवा वर्ष का जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगा जन्म जन्म दिवस तो उसके बारे में थोड़ा और कहना चाहेंगे आप कुछ उसमें उसके बारे में उसमें क्या समझने का है कि मैंने चौदह वर्ष का क्या क्या उन्होंने कंसेप्ट दिया दादाजी ने चौदह वर्ष का ये ये चौदह वर्ष का कैसा है कि ये चौदह वर्ष दिया ये परिपूर्ण हो जाता है ये जो पूरा आपको ज्ञान मिला उसकी पूरी पूर्ण होती हो जाती है लेकिन कैसा है कि अभी अपने को उसका जो इम्पोर्टेंस है समझ में आया इम्पोर्टेंस कितना है उसके हिसाब से ये सब है लेकिन क्योंकि कई महात्मा है कि दादा भगवान को मिले थे ज्ञान लिया था समझ में आया कई साल हो गए लेकिन अभी इतने परिचय में है नहीं हाँ वो तो ठीक है मैं उनकी बात नहीं कर रही थी लेकिन जो वास्तव में जो ज्ञान विधि लेके अपने पूरे पुरुषार्थ में और शुद्धात्म पद की के के उसी में निश्चय में ही बैठे हुए हैं और अपना पूर्ण उनका भाव भी पूर्ण समर्पण भाव है है ना तो तो चौदह वर्ष का मतलब तो तो ऐसा आ, क्या क्या ये सा, सामान्य रूप से बहुत सामान्य रूप से बताया है मेन तो आपको ये दृष्टि प्राप्त हो गई तो ये आपका काम निकल गया कई कई बार ऐसा होता है कि उसने ज्ञान लिया दादा भगवान जब थे तभी भी ऐसा था कि उसने ज्ञान लिया और थोड़े समय के बाद उसका देह अवसान हो गया समझ में आया तो उसको जो दृष्टि मिल गई उसका बहुत महत्व है दृष्टि पाप प्राप्त तो हो गई उसको समझ में आया ये ये पूर्णाहूति की जो चौदह चौदह साल है वो पूर्णाहूति के लिए बताया है हाँ बाकी उसको ये दृष्टि मिल गई तो उसका उसका काम बन गया हाँ, हाँ। एक है ना मेरे अंदर ये भी विचार आ रहा था कि जैसे भगवान राम को चौदह वर्ष वनवास मिला हाँ चौदह वर्ष के वनवास के बाद वो अपन, उनको अपना अयोध्या नगरी उनको मिली ऐसे मेरे अंदर ये विचार आ रहा था कि चौदह वर्ष अः मना वो एक ऐसे वनवास जैसे निकल गए हाँ। और अब पूर्ण 
पूर्ण अवस्था में पूर्ण मतलब ज्ञान की पूर्ण उसमें बैठ गए जो, जो आपने बताया ना अच्छे समय में क्या था कि वो वो घर में नहीं रह सकता अगर उसको उसकी पूर्णावृति करने की है तो उसको घर बार सब कुछ त्याग करना पड़े क्योंकि <laughs> बहुत सुख वाला समय था <laughs> लेकिन अभी उल्टा हो गया है अगर <laughs> आपको पूर्णावृति करने की है तो घर में ही रहना पड़ेगा हम्म <laughs> <laughs> संभाव घर में ही रखना है ना <laughs> अभी घर से बाहर भागने का मन होगा आपको फिर भी घर से बाहर नहीं भागने का अगर पूर्णावृति करने तो घर में रहने का ठीक <laughs> 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 बात है <laughs> जय हमारा समय हुआ है हिरानंद जी तीन मंत्र बुलाए चिता मैन फॉलो करिएगा नमो वीत राय नमो वीत राय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उजायाणम नमो उजायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पाव पणासणो सव पाव पणासणो मंगलानम च सवेसिम मंगलानम च सवेसिम परमम हवै मंगलम परमम हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आगे का प्रोग्राम साढ़े चार बजे कीर्तन भक्ति और आरती रात को नौ बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग जिसमें तीन अलग पंथ के वाक्यों के आराधन से और लोभ सब 